తెలుగుదేశం పార్టీ గత కొద్ది రోజులుగా అమరావతి రైతులకు మద్దతుగా చేస్తున్న ఆందోళన ఏదైతే ఉందో అది సక్సెస్ అవుతుందా లేదా అనే విషయం పక్కన పెడితే ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రం ఒక సంచలనంగా మారింది ఎందుకంటే రైతులు ఆ స్థాయిలో అన్ని రోజులుగా దాదాపు యాభై రోజులు దాటిపోయింది ఇన్ని రోజులుగా దీక్ష చేయడం వాళ్ళ దీక్షకి వాళ్ళ ఉద్యమానికి తెలుగుదేశం పార్టీ మద్దతు పలకడం అంటే జనసేన మద్దతు పలికింది బీజేపీ కూడా మద్దతుగా ఉంది కాకపోతే ఫస్ట్ నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీ అండగా ఉంది కాబట్టి తెలుగుదేశం పార్టీకి ఎవరెవరు అండగా నిలుస్తున్నారు అంటే ఉద్యమానికి ఎవరెవరైతే అండగా నిలుస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీతో చేతులు కలిపినట్టుగా అండగా ఉన్నట్టే అందరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు అంటే ఎవరైనా అవును తెలుగుదేశం పార్టీ కరెక్టే అంటే మూడు రాజధానుల నిర్ణయం తప్పని ఎవరైతే అన్నారో వాళ్ళు చంద్రబాబుకు అండగా నిలబడినట్టే అనేది సోషల్ మీడియాలో ప్రధానంగా వినిపిస్తున్న ఇది అయితే ఇదే టైంలో ఎప్పుడైతే టీడీపీ ఒక రాష్ట్రం ఒక రాజధాని అనే నినాదం చేస్తుందో దానికి సినిమా యాక్టర్ షకీల ఒక మద్దతు తెలిపారు అనే ఒక ప్రచారం జరుగుతుంది ఆ మద్దతు కూడా ఎలా తెలిపారు అంటే ఆమె ఇటీవల ఒక ఒక సినిమా తీయబోతుంది ఆమె తీస్తున్నారు ఆల్రెడీ ఈ టైంలోనే సోషల్ మీడియాలో కూడా ఈ మూడు రాజధానుల అంశం చాలా హల్చల్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ సినిమాలో ఈ మూడు రాజధానులకు సంబంధించి ఒక సన్నివేశాన్ని వాళ్ళు ఏర్పాటు చేశారు అది కూడా తెలుగుదేశం పార్టీకి అనుకూలంగా అనే ప్రచారం జరుగుతుంది షకీల తీయబోయే సినిమా కూడా ఆమె రాశారంట మొట్టమొదటి కుటుంబ కథా చిత్రం ఇది ఆమె తీయబోతున్నది ఆమె రాసిన మొట్టమొదటి కుటుంబ చిత్రం అయితే ఇందులో ఒక సన్నివేశంలో షకీల పేపర్ చదువుకుంటుంటుంది అందులో ఆంధ్రప్రదేశ్కి మూడు రాజధానులనే మూడు రాజధానులు అనే వార్త ఆమె కంట కనబడతా ఉంటుంది దీంతో ఆమె ఒక ఆశ్చర్యానికి గురై ఇదేంటి మూడు రాజధానుల అని తన అసిస్టెంట్ని అడగడం అప్పుడు అవును మేడం జగనన్న మూడు రాజధానులు చేశాడు అని చెప్పి అసిస్టెంట్ చెప్పడం అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఆల్రెడీ మూడు రాజధానులు అయిపోయాయి అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు పేపర్ చదువుతున్నారు అనమాట అక్కడ సిచ్యువేషన్ అది అంటే అయిపోద్దని వాళ్ళు కూడా ఇండైరెక్ట్గా ఒక రకంగా ఒప్పుకున్నట్టే మూడు రాజధానులు చేసేసాడు అని అసిస్టెంట్ చెప్పడం అసిస్టెంట్ మాటలకు స్పందిస్తూ పోను పోను ఒక్క రాష్ట్రానికి ముగ్గురు ముఖ్యమంత్రులు ఉన్న ముఖ్యమంత్రులు ఉన్న ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పి షకీల వ్యంగ్యంగా మాట్లాడడం అంటే షకీల మాటలను ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఈ ఎల్లో మీడియా అంటారు సోషల్ మీడియాలో కూడా ఒక ఎల్లో మీడియా పార్ట్ ఉంది కాబట్టి ఎల్లో బ్యాచ్ బాగా షేర్ చేస్తూ దీన్ని హడావుడి హడావుడి చేస్తూ ముందుకు వెళ్తుంది సృష్టిస్తుంది మొత్తానికి షకీల తన సినిమాలో తను రాసుకున్న రాసుకొని తీస్తున్న సినిమాలో తెలుగుదేశం పార్టీకి అనుకూలంగా ఒక సన్నివేశాన్ని క్రియేట్ చేస్తూ చంద్రబాబు గారికి ఒక అండగా నిలబడ్డారు చంద్రబాబు గారు చేస్తున్న ఉద్యమానికి చంద్రబాబు గారు ఒక ఉద్యమానికి సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి అండగా నిలబడ్డారు అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా వైసీపీ శ్రేణులు ప్రచారం చేస్తున్న అంశం ఇది ఆల్రెడీ టీడీపీ తనే సొంతంగా ప్రచారం చేసుకుంటుంది ఇదే టైంలో ఒక కుటుంబ కథా చిత్రానికి ఆమె కథ రాసుకొని అందులో ఆమె నటించి తెలుగుదేశం పార్టీకి కూడా ఇండైరెక్ట్గా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఆమె తెలుగుదేశం పార్టీని బాగా రంజింపచేస్తున్నారు అనేది ప్రధానంగా వినిపిస్తున్న అంశం ఆల్రెడీ ఆ ట్రైలర్ కూడా విడుదలైంది దానికి సంబంధించి ఎక్కువ టీడీపీ భావాలు అలాగే వాళ్ళ ఏంటంటే వాళ్ళ టీడీపీ మనోభావాలు ఈ సినిమాలో ఎక్కువ చూపించారు అనేది చాలా క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది అంటే ఒక రకంగా మరి షకీల కూడా తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించి వాళ్ళ నిర్ణయానికి సంబంధించి సపోర్ట్ గా ఉండడం అది సినిమాని సినిమాగానే చూడాలా లేదంటే రాజకీయ కోణంలో ఎవరైనా వెనకుండి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ఎవరైనా ఎందుకంటే అటువంటి సినిమాలు బాగా వెళ్తాయి కాబట్టి ఒక మెసేజ్ ప్రజలకు పంపించే రకంగా ఏమన్నా చేశారా ఏంటి అనే దాని మీద ఇప్పుడు చర్చలు జరుగుతున్నాయి ఎనివే ఏదైనా సరే మూడు రాజధానులు ఏర్పాటు చేసేసారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనే వార్త ఆమె చదవడం అంటే భవిష్యత్తులో రాబోయేదాన్ని ముందుగా చూపించడం ఏదో బ్రహ్మం గారి కాలజ్ఞానం లాగా షకీల గారి సినిమాలో కాలజ్ఞానం ముందుగా చెప్పేశారు అనేది కూడా వైసీపీ తమ తమకు అనుకూలంగా తాము కూడా ప్రచారం చేసుకుంటుంది మొత్తానికి ఇప్పుడు దా ఉద్యమానికి మద్దతిస్తున్న చంద్రబాబు గారికి అండగా షకీల సినిమా కూడా ఉంది అనేది సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న అంశం